A notícia de hoje não é boa. Soubemos hoje pela manhã que o Clênio do canal Catec faleceu. Nós do canal Tech ficamos tristes e abalados com essa notícia. Assim como vocês que consomem conteúdo de tecnologia, torcemos muito pela recuperação do Clênio em todas as etapas do seu tratamento. Desejamos força para a família nesse momento e enviamos nossos sentimentos. Pedimos ainda que honre o último pedido do Clênio em relação ao seu canal. Continue consumindo conteúdos, assistindo playlists e mantendo o canal dele vivo. Isso é muito importante para a sua família e é a melhor forma que temos para manter a sua memória viva. Clenium, obrigado pela sua contribuição nesse cenário de conteúdo sobre tecnologia. E um abraço de todos aqui do Canal Tech. Carregador por indução faz mal para a bateria? Não faz mal a bateria. O que pode fazer mal a bateria é usar carregadores por indução não homologados que ultrapassem a base energética recomendada. Faz sim, amigo. Carregadores por indução causam um estresse maior na bateria porque carregam o telefone lentamente, o que faz com que gere mais calor e com isso degradação mais rápida da bateria. Pesquise sobre e vários artigos sobre. É justamente o contrário. Carregadores rápidos geram maior estresse e esquentam mais. Onde você se informou? Eu pensava igual você, mas é o oposto. Carregar lentamente ele gera mais calor, por isso degradação mais rápida, eu me informei vendo um monte de vídeo e lendo um monte de artigos sobre, não sei onde, mas tem uma incoerência, o carregador é MagSafe, 15 watts, tem 20 watts, tá... é só procurar online, tem uma dezena de artigos, vídeos, matérias, internet falando sobre isso, aí chega no momento que me marcaram, você pode mandar as fontes, eu também já li muito sobre, os maiores canais de tech já falaram sobre, corre aqui, eu já vi vídeos dos maiores canais do país, alguns dizem uma outra coisa, outros dizem outra, de qualquer forma, não tô preocupado, meu celular é novo, tem a Poker Plus que permite a troca da bateria, o celular sem ficar na noia de ver a saúde da bateria, só achei surpreendente ler artigos e vídeos dizendo o oposto do que eu sempre sou, que é justamente que o carregamento de produção era melhor para as baterias. Calma, todo mundo que comentou aqui está certo. What? Exatamente, todos estão certos. As pessoas estão falando coisas diferentes e todo mundo acertou. Eu vou passar comentário por comentário e explicar o porquê cada um está certo. Mas o meu spoiler é o seguinte, se você tem uma bicicleta, e o seu amigo tem um skate, e vocês falam, cara, quando eu caio de bicicleta machuca muito. Não é porque o skate ou a bicicleta são mais perigosos. O seu amigo só corre a 60 por hora no skate. Ele sai na ladeira, ele chega numa velocidade absurda, e quando ele cai, ele se explode. Já você de bicicleta, você soluçou e caiu pro lado. Você se machucou menos. Não é porque a bicicleta é mais segura, e sim porque o cara do skate estava mais rápido. Então assim, tudo que foi comentado aqui está certo em condições específicas. Vamos lá. Faz mal para a bateria? Faz. E não faz. Vamos para o vídeo. Primeira coisa, carregamento por indução, eu já fiz um vídeo aqui no canal, já teve milhares de vídeos aqui no canal, o Pedro também já fez, a Amanda também já fez, todo mundo já fez. Carregamento por indução é pegar o teu celular e colocar aqui atrás alguma coisa para carregar no padrão Ti hoje em dia, que se escreve QI, que é grandão e pequeno, e se fala Ti, eu sei. E agora com o iPhone, com o Galaxy, tem o Ti 2, que é o padrão mais conhecido, que mistura MagSafe, e MagSafe é isso, é esse estetoscópio que vai nas costas do iPhone, que literalmente só serve para posicionar. Ele não muda nada, é Ti, só que prendendo com um, um imã atrás. Superamos essa parte? Beleza. Carregamento sem fio. Não faz mal a bateria. O que pode fazer a mal a bateria é usar carregadores por indução não homologados que ultrapassem a base energética. Certo. Carregadores não homologados não são os carregadores Xiaomi, não são os carregadores Baseus, não são os carregadores Ugreen. Essas marcas usam os padrões normais. Um exemplo simples. Quick Charge é um padrão Qualcomm, enfim, que é usado para carregamento rápido. PD, Power Delivery, é um padrão mais amplo que é usado pela Apple, é usado pela Samsung, é usado em notebooks. Então, esses padrões, homologações, eles garantem que esse celular vai perguntar para o carregador qual que é a potência dele, o carregador vai responder e eles vão operar na mesma capacidade. Se o celular for defasado, o carregador baixa para ficar defasado igual o celular e ninguém se sobrecarrega. É isso. Então essa resposta está certa. Não faz mal a bateria, o que faz mal é usar carregadores que não seguem regras. Carregadores da Coça Coça Pluga SA. Os carregadores da Coça Coça Pluga SA que custam R$2,50, carregadores baratíssimos, eu achei no trem ontem, esses carregadores podem efetivamente acabar com o teu celular. Faz todo sentido. Aí aqui a resposta. Faz sim. Carregadores por indução causam um estresse maior na bateria porque carregam o telefone lentamente. Também está certo. Carregadores por indução funcionam como nossa edição tá pondo aqui atrás num gráfico 3D qualquer, uma animação qualquer. Ele passa energia por ali, ele gera um campo eletromagnético que chega na outra bobina, a do celular. Isso é convertido de novo em energia e entra no celular. Isso tem uma perda energética enorme. 
e essa perda é em calor. Carregador sem fio dessa época, isso aqui é um Galaxy S7, não sei se vai pôr pra vocês. Carregador sem fio nessa época vinha com cooler, eles vinham com ventilador, eles faziam som de, de um computador ligado. Enquanto carregavam os celulares, de tanta energia que se perdia no processo. Então o estresse maior na bateria realmente aconteceu, e eles carregavam lentamente. Sabe quanta energia se perde nesse processo? Em alguns carregadores, até 70% da energia. Eu tenho um power bank, um, uma bateria externa, que tem a parte de cima que é carregador sem fio também. Quando eu carrego com fio, eu encho o celular inteiro. Quando eu carrego sem fio, mal chega na metade. Porque a perda de energia é tão grande que não dá nem para encher a bateria do celular. Então, é verdade tudo isso daqui. O que aconteceu com o passar dos anos? O MagSafe é um exemplo de que quando a gente tem um carregador sem fio e um celular que suporta carregamento sem fio, e os dois estão alinhados à perfeição, essa perda diminui drasticamente. Aí que começa a mudar isso, mas não é que deixou de existir, não. A gente pulou por cima do problema. Sabe quando você vê uma poça d'água e você pula? Ela não secou, você só não molhou o pé. Mais calor, degrada mais rápido. Está corretíssimo isso aqui. É justamente o contrário. Carregadores rápidos geram maior estresse e esquentam mais. Também está certo. Aqui nós temos a imagem de um Black Shark qualquer da Xiaomi. Eles vêm junto com um carregador gigante, parece um, um tijolo. Hoje, em 2024, Xiaomi, eu uso a Xiaomi e a Realme de exemplo, tá? Tem outras marcas. Eu gosto muito dessas duas para esse exemplo. Eles têm uma tecnologia que esses carregadores são tão bons, tão bons, e a bateria tá tão preparada para eles, que eles carregam muito rápido sem esquentar. Eles são exceção. Os primeiros carregadores rápidos, de novo, lá da época do Galaxy S7 e tudo mais, que a Xiaomi começou a ter carregador rápido, o pessoal não sei o quê. Todos esses carregadores esquentavam loucamente, ao ponto de que você escolhe, na configuração de alguns celulares até hoje, carregar de forma lenta e fria, ou de forma rápida com calor. E vem um aviso, cuidado, calor excessivo pode encurtar a vida da bateria do seu celular. Não é todo celular que carrega rápido e sem aquecer. Mas os celulares que carregam rápido, sem aquecer, realmente a bateria dura mais. É menos tempo sofrendo a reação química de ficar carregando, carregando. É uma reação físico-química e eletroquímica, tá? É bem complexo. Quanto menos tempo carregando, opa, deu 80%, tira. Foram 10 minutos na tomada que deu só uma ajudada. Realmente, eu estou usando um celular de teste há mais de um ano com carregamento rápido em casa, junto com o meu celular particular. Ele não está perdendo a vida de bateria como eu esperava, mas ele é um dos poucos Xiaomi que não esquenta. Então, tem que usar só com o carregador dele e tem que tirar da tomada quando ele tá 80%, não tem jeito. Então, os dois estão certos nesse comentário, mas por conta de épocas diferentes e de baterias diferentes. E mais que isso, se você comprar um Xiaomi hoje, que esquenta no carregamento rápido, não é esse que vai durar mais com o carregamento rápido. Certo? Carregar lentamente gera mais calor. Quando ele está desalinhado, ele carrega mais devagar e gera mais calor. Quando a gente coloca o celular em cima da base de carregamento sem fio, a gente não costuma acertar com 100%. Com o MagSafe, ele alinha perfeito. Desalinhou pro lado, ele começa a esquentar e carregar mais devagar. Esse comentário está certo quando você está na situação de carregar errado sem fio. Degrada mais rápido do que carregamento por fio. Exato. Hoje, o MagSafe, eu diria que é a única forma da gente acertar. Porque ficar tentando acertar o celular na base, você tem base de carregamento sem fio em casa? Você já tentou? É horrível. Você mesmo que você conheça, tem vezes que não reconhece. Porque a distância da sua capa na traseira também atrapalha a energia sem fio a passar. Então... É complexo a esse ponto. Eu tenho a MagSafe, carrega 15 watts, que é menos do que os 20 watts da fonte. Correto, a fonte tem um limite muito maior. Há uma perda e ele no máximo entrega abaixo da quantidade. Tá certinho o comentário. Quanto maior for a potência, maior será o calor que vai gerar. Sim, mas se o MagSafe não entrega mais de 15, você coloca um carregador de 120 watts. Ele não vai superaquecer, ele vai entregar 15 e só. Quanto mais potente, de mais qualidade o carregador, só é desperdício de dinheiro. Ele vai negociar com o carregamento e vai entregar para baixo. Então é seguro. Agora, quando você olha isso aqui, mano, fala muito sério, fala muito sério o carregamento do iPhone 15 watts, Olha isto aqui, 100 watts no cabo, 50 watts sem fio. Eu não consigo imaginar isso aqui sendo de boa para bateria, sem nenhum calor. Esse OnePlus é um monstro, eu queria esse telefone. Olha só que loucura, 50 watts, eu nem sei com quanto custa um carregador sem fio de 50 watts. 
é muita coisa. Por isso que eu vim gravar esse vídeo para vocês. Esse assunto tem muitos nuances. Essa discussão que surgiu aqui no Threads e que o pessoal me marcou, mostra como não dá para chegar e dar uma carteirada e falar ou oh, todo mundo aí, tá todo mundo certo. Eu entendi todo mundo. Todos os pontos de vista fizeram sentido, até que eles estão aqui no vídeo. Eu até respondi aqui, onde me marcaram, que eu falei nos meus testes com o celular da Xiaomi, carregamento rápido bem feito não aquece, meu comentário sumiu, legal, Threads, parabéns, cadê você, caramba? O maior problema é que a parte esmagadora dos carregadores rápidos aquece demais. Assim como foi iniciada a discussão, o calor gerado no carregamento é um vilão enorme, não importa se é com fio ou sem fio. Se um carregamento lento por indução gera calor por horas, já temos a resposta, isso é problemático. Então, sobre essa discussão toda, carregamento sem fio, ele sempre vai ser um problema, na minha opinião, porque nós temos limitações de como a tecnologia funciona. São dois eletroímã brincando de alinhar. Se você tem um Galaxy, um Motorola, não interessa, que tem MagSafe na capinha ou algum tipo de MagSafe, ou seja, alinhamento magnético do carregador para ele... Hum, eles ficarem alinhados igual a Apple começou nos iPhones, porque sim, isso por incrível que pareça foi a Apple que começou do MagSafe, de colocar esse alinhamento magnético, ela que popularizou isso, então não tem nem o que dizer. O carregamento sem fio não veio da Apple, mas este ajuste para despiorar, porque ele continua uma porcaria, veio por parte da Apple, tanto é que ela abriu o padrão e agora o Android vai usar e a Apple e o Android meio que estão com um padrão unificado, finalmente. Enfim, no MagSafe. Se você tem suporte a isso, legal. Só que ainda assim, fera, ainda assim, campeão, se você tiver uma capa dessa, que é bonitinha, fofinha, e tentar colocar o um MagSafe aqui, ele cai. Ou ele fica com mau contato e ele começa a aquecer o celular. Então, falando muito sério, você quer carregar sem fio? A única forma que eu te recomendo para dizer que não vai estragar a bateria é com ele no pelo, desse jeito, com o carregador original colocado aqui exatamente na posição perfeita com um alinhamento bonitinho aqui atrás. É a única forma. Todas as outras nuances disso a gente entra na loucura que foi esse vídeo. Sobre a discussão, eu gostaria inclusive de semi-parabenizar as pessoas, que o pessoal meio que quase se respeitou ali. Se vocês forem no meu threads, meu threads, arroba Adriano Ponte, Abreu, sempre estou no Threads, respondendo vocês e trazendo os assuntos desses vídeos, sempre tratem bem os outros. Colocou kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk